ராகமாலா கிச்சன் விவோஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா நல்லா வயிற்று கடுப்பு இந்த மாதிரி உடல் சூட்டை தணிக்கக்கூடிய இது பெண்களுக்கு கற்பப்பையை பாதுகாக்கக்கூடிய ரொம்ப உன்னதமான ஒரு பொருள் என்னன்னா வாழைப்பூ ஆஹ் வாழைப்பூ வைத்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு சட்னி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இல்லைன்னா அது துவையல் கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இட்லிக்கு தோசைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு துவையல் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வாழைப்பூ வந்து நல்லா கல்லம்லாம் எடுத்துட்டு நரம்புலாம் எடுத்துட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வாழைப்பூ துவையலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு தொழில் பருப்பாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லைன்னா நம்மளுடைய முழு உளுந்தம்பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் பொரியட்டும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு நல்லா பொரிய விட்டுரலாம் நான் இதில் வந்து ஒரு குளிக்கரண்டி எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நல்லெண்ணெயாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது கடல் எண்ணெய் சேர்த்தனாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எட்டு காஞ்ச மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் கடலை பருப்பு காஞ்ச மிளகாய்லாம் கொஞ்சம் பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பல் பூண்டு சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா செவக்க நல்லா வேகணும் எண்ணெயிலே பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிடுச்சு ரெண்டு தக்காளி பெரிய தக்காளியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதில் கொஞ்சமே கொஞ்சமாக புளி கட் பண்ண வாழைப்பூவை நல்லா தண்ணியை நல்லா இறுக்கி புழிஞ்சிட்டு எடுத்து சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுடலாம் வாழைப்பூ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி இல்லாமல் நல்லா சுருள வதங்கிடணும் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லாமல் நல்லா வதங்கிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம துவையில் அரைக்க முடியும் அது மாதிரி வதக்கிடலாம் நம்ம மூடியெல்லாம் போட தேவையில்ல அப்படியே வதக்கி விட வேண்டியதான் வாழைப்பூ துவையலுக்கு நல்லா வாழைப்பூலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டு வதக்கி விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆற விட்டுட்டு துவையில் அரைச்சிடலாம் உப்பு போட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அரைச்சிடலாம் அருமையான வாழைப்பூ துவையல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நிச்சயமா உங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா இது என்ன துவையல்னு நீங்க சொல்லாமலே கொடுத்தா அவங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அந்த அளவு ஒரு டேஸ்டான துவையா இருக்கு இது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு சப்பாத்தி இட்லியோட தோசையோட இந்த துவையல் சாப்பிடலாம் அதோட தயிர் சாதத்தோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் வாழைப்பூ பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு இதழ்கள் மட்டும் எடுத்து நீங்கள் அந்த அந்த பூவை நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்கிற பாத்தை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கசப்பு சுத்தமாக இல்லவே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு துவையல் நல்லா ஒரு டேஸ்டியான துவையலாக இருக்குது நல்லாவே ருசியாக இருக்கும் நிச்சயமாக செய்து பாருங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்